ഹായ് എൻ്റെ പേര് ലക്ഷ്മി ഇതെൻ്റെ ചാനലാണ് ചാപ്റ്റേഴ്സ് ഓഫ് ഹാപ്പിനെസ് ബൈ വിദ്യാലക്ഷ്മി ഇന്ന് എൻ്റെ ചാനലിൻ്റെ ആദ്യത്തെ എപ്പിസോഡ് ഓഫ് വ്ളോഗാണ് കുറേ കാലമായി ഒരു യൂട്യൂബ് പ്ലാൻ പ്ലാറ്റ്ഫോമിൽ ഒരു ചാനൽ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യണം എന്നിങ്ങനെ ആലോചിച്ചിട്ടിരിക്കുന്നു എൻ്റെ ഫ്രണ്ട് സർക്കിളിലുള്ള കുറച്ച് പേർ ഓൾറെഡി ചാനലൊക്കെ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തു അപ്പോൾ പിന്നെ എനിക്കൊരു കോൺഫിഡൻസ് ആയി ഒക്കെ നമ്മളെ കൊണ്ട് ചെയ്യാൻ കഴിയും സോ അങ്ങനെ ഈ ലോക്ക്ഡൗൺ ടൈമിൽ ഞാനും ഒരു യൂട്യൂബ് ചാനൽ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ് സോ ഈ ചാനലിൽ നിങ്ങൾക്ക് അധികവും കാണാൻ പറ്റുക എൻ്റെ കുറച്ച് എനിക്ക് കുറച്ച് ഇഷ്ടമുള്ള കാര്യങ്ങളുണ്ട് ലൈക്ക് എനിക്ക് കുക്കിംഗ് ഇഷ്ടമാണ് ട്രാവലിംഗ് ഇഷ്ടമാണ് ബുക്ക്സ് വായിക്കാൻ ഇഷ്ടമാണ് സിനിമ കാണാൻ ഇഷ്ടമാണ് ക്രാഫ്റ്റ് ക്രാഫ്റ്റ് വർക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ക്രാഫ്റ്റ് ചെയ്യാൻ ഇഷ്ടമാണ് സോ അങ്ങനെയുള്ള കുറച്ച് വീഡിയോസാണ് ഞാൻ ഈ ചാനലിൽ ഉൾപ്പെടുത്താൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് ഇന്നത്തെ വ്ളോഗിൽ ഞാൻ ഓൾറെഡി ഈ ലോക്ക്ഡൗൺ ടൈമിൽ കുറച്ച് ബോട്ടിൽസ് വർക്ക് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ ആ ബോട്ടിൽസ് നിങ്ങൾക്ക് ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്ത് തരിക അതെങ്ങനെയാണ് ചെയ്തതെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞു തരിക അതിൻ്റെ ഒരു ബോട്ടിലിൻ്റെ ബോട്ടിൽ വർക്ക് ചെയ്തതിൻ്റെ മാത്രമേ ഒരു ചെറിയൊരു വീഡിയോ ക്ലിപ്പിംഗ് മാത്രമേ എൻ്റെ കയ്യിലുള്ളൂ ബാക്കിയുള്ളതൊന്നും ഇല്ല അപ്പോൾ അങ്ങനെ അങ്ങനെ അത്ത ഒരു വ്ളോഗാണ് ഇന്ന് പ്ലാൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഇത് എത്രമാത്രം നിങ്ങൾക്ക് യൂസ്ഫുൾ ആകുമെന്ന് എനിക്കറിയില്ല പക്ഷെ ഞാൻ ഇപ്പോൾ ഞാൻ കാണിക്കാൻ പോകുന്നത് ഒരു ബോട്ടിൽ ആർട്ടും പിന്നെ ഡിക്കു പേജിൻ്റെയും ബോട്ടിൽസാണ് ചെയ്യാൻ പോ കാണിക്കാൻ പോകുന്നത് മറ്റൊരു വ്ളോഗിൽ ഡിക്യു പേജിൻ്റെയും അതേപോലെ തന്നെ ഒരു ബോട്ടിൽ ആർട്ട് എങ്ങനെയാണ് ചെയ്യുന്നത് എന്നുള്ളതിൻ്റെയും എ ടു സെഡ് വ്ളോഗ്സ് ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യാം ഇപ്പോൾ ഞാൻ ഓൾറെഡി ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുള്ള കുറച്ച് ബോട്ടിൽസ് നിങ്ങൾക്ക് കാണിച്ചു തരാം അതെങ്ങനെ ചെയ്തതെന്ന് ഞാൻ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്തു തരാം അപ്പോൾ ഞാൻ ചെയ്തൊരു ബോട്ടിൽ ആർട്ടാണിത് ഇത് ഓൾറെഡി നിങ്ങളെല്ലാവരും യൂട്യൂബിൽ അല്ലെങ്കിൽ യൂട്യൂബിലൊക്കെ ഒരുപാട് കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും ഇങ്ങനത്തെ ഒരു ബോട്ടിൽ അത് ഗ്രേപ്പ് വൈൻ ബാരൽ തീമിൽ ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു ഇങ്ങനത്തെ ബോട്ടിൽ ആർട്ട് അപ്പോൾ ഞാനും അങ്ങനത്തെ ഒന്ന് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഇത് ചെയ്തെടുത്ത് എങ്ങനെയാണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ആദ്യം ബോട്ടിൽ നന്നായിട്ട് ക്ലീൻ ചെയ്യുക ബോട്ടിൽ ക്ലീൻ ചെയ്തതിന് ശേഷം ഫെവിക്കോളും വാട്ടറിൻ്റെയും ചെറിയൊരു മിക്സ്ചർ ഉണ്ടാക്കാം ഒരുപാട് തിക്കാവാനും പാടില്ല ഒരുപാട് തിന്നാവാനും പാടില്ല ഒരു മീഡിയം കൺസിസ്റ്റൻസിയിൽ ഫെവിക്കോളും വാട്ടറും കൂടിയുള്ള ഒരു മിക്സ്ചർ ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് അത് ഈ ബോട്ടിലിൻ്റെ മുകളിൽ അപ്ലൈ ചെയ്യാം എന്നിട്ട് അതിൻ്റെ മുകളിൽ ടിഷ്യു ചുളിവുകൾ വരുന്ന രീതിയിൽ അങ്ങനെ ടിഷ്യു ഒട്ടിച്ചെടുത്തതിന് ശേഷം അതിൻ്റെ മുകളിൽ ഇപ്പോൾ നമുക്ക് ഡാർക്ക് കളറാണ് ഇതിൻ്റെ മെയിൻ കോട്ടിംഗ് ആയിട്ട് നമ്മൾ കൊടുക്കുന്നതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ബ്ലാക്ക് കളർ ബേസ് കോട്ട് കൊടുക്കുക അതേപോലെ എന്തെങ്കിലും ലൈറ്റർ ഷെയ്ഡാണ് നമ്മൾ മെയിൻ കോട്ടിംഗ് കൊടുക്കുന്നതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ വൈറ്റ് ഇതിൻ്റെ ബേസ് കോട്ടായിട്ട് കൊടുക്കുക അപ്പോൾ ഞാനിത് രണ്ടും അല്ല ഇതിൽ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഞാൻ ടിഷ്യു ഒട്ടിച്ചെടുത്തതിന് ശേഷം ഈ ബ്രൗൺ കളറിലുള്ള ഇനാമൽ പെയിൻറ്റാണ് അടിച്ചത് ഈ ബാരലിന് ഒരു ബ്രൗൺ കളർ വേണം അപ്പോൾ ബോട്ടിൽ കംപ്ലീറ്റ് ഞാൻ ആ ഒരു തീം തന്നെ എടുത്തിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇനാമൽ പെയിൻറ്റും വളരെ നന്നായിട്ട് നമുക്ക് ബോട്ടിൽ ആർട്ടിനെ യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും നമ്മൾ ബേസ് കോട്ടൊക്കെ കൊടുക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അധികം ഇനാമൽ പെയിൻറ്റ് യൂസ് ചെയ്യുകയാണ് കുറച്ചും കൂടി നല്ലത് അക്രലി അക്രലിക്കിനേക്കാളും കാരണം ബേസ് കോട്ട് നമുക്ക് നല്ല ഫിനിഷിങ് വേണ്ടി വരും അപ്പോൾ അത്രയും പെയിൻറ്റ് അക്രലിക്ക് യൂസ് ചെയ്യുക യൂസ് ചെയ്യുന്നതൊക്കെ കുറച്ചും കൂടി എക്കണോമിക്കലായിട്ട് എനിക്ക് തോന്നിയത് ഇനാമൽ പെയിൻറ്റ് കൊടുക്കുന്നതാണ് അങ്ങനെ ഞാനിത് ബ്രൗൺ കളർ ഇനാമൽ പെയിൻറ്റാണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ഞാനിതിൻ്റെ ബേസ് കോട്ട് അടിച്ചിട്ടില്ല പക്ഷെ എനിക്ക് വലിയ കുഴപ്പമൊന്നും തോന്നിയതില്ല തോന്നിയില്ല പിന്നെ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഈ പോപ്സിക്കൽ സ്റ്റിക്ക് ഉണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഐസ്ക്രീം സ്റ്റിക്ക് അത് ഒരു സൈഡ് ഇങ്ങനെ കട്ട് ചെയ്ത് മറ്റേ സൈഡ് കട്ട് ചെയ്യാതെ ഇങ്ങനെ ചുറ്റും മൊട്ടിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അത് കഴിഞ്ഞ് ഈ ബാരലിൽ ഇങ്ങനെ ഇവിടെ ഒരു എന്താ പറയുക ഇത് ഈ ബാ ഈ സ്റ്റിക്ക് ഇങ്ങനെ ഒരുമിച്ച് പിടിക്ക പിടിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ബാരലിൻ്റെ എഫക്റ്റ് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഈ ശില്പകാരൻ്റെ ക്ലേ നന്നായി പരത്തിയിട്ട് അത് റിബൺ പോലെ കട്ട് ചെയ്ത് അതിങ്ങനെ അതിൻ്റെ ചുറ്റും ഒട്ടിച്ചിട്ടിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഈ
ഇനാമലാണ് അടിച്ചിരിക്കുന്നത് എങ്കിലും ആ പെയിൻറ്റിനെ പ്രൊട്ടക്റ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ വാർണിഷ് അടിച്ചു വയ്ക്കുക ഇയർലി വൺസ് ബോട്ടിൽ ആർട്ടൊക്കെ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇയർലി വൺസ് വാർണിഷ് അടിക്കുന്നത് എപ്പോഴും നല്ലതാണ് പിന്നെ ഈ കോർക്ക് പറഞ്ഞാൽ ഈ കോർക്ക് ഞാൻ തന്നെ ഉണ്ടാക്കിയതാണ് ഒരു ചെറിയൊരു ചുള്ളിക്കൊമ്പ് വെച്ചിട്ട് ഉണ്ടാക്കിയതാണ് എൻ്റെ ഉൾഭാഗം പെയിൻറ്റ് അടിച്ചിട്ടൊന്നുമില്ല പിന്നെ പിന്നെ അതിൻ്റെ താഴ്ഭാഗം ഞാൻ ഫിനിഷ് ചെയ്തിട്ടില്ല കാണില്ലയോ വിചാരിച്ചിട്ട് ഞാൻ അങ്ങനെ ഫിനിഷ് ചെയ്യാതെ വെച്ചതാണ് അപ്പോൾ ഇതാണ് ഒരു ബോട്ടിൽ ആർട്ട് പിന്നെ അടുത്തത് അടുത്തത് എൻ്റെ ഫേവറേറ്റ് ബോട്ടിലാണ് ചിലങ്ക ചെയ്തിട്ടുള്ളൊരു ബോട്ടിലായിരുന്നു ഇതും അതേപോലെ തന്നെ ടിഷ്യൂ ഒട്ടിച്ചെടുത്തിട്ടാണ് ചെയ്തത് ഇതിൽ ഞാൻ ബേസ് കോട്ടായിട്ട് വൈറ്റ് അക്രിലിക്കാണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ടിഷ്യൂ ഒട്ടിച്ചതിന് ശേഷം വൈറ്റ് അക്രിലിക്കിൻ്റെ നല്ലൊരു കോട്ടിങ് കൊടുത്തിട്ട് അതിൻ്റെ മുകളിൽ ബ്ലാക്ക് അടിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്നിട്ട് പിന്നെ ഇത് ഈ പിക്ചറൊക്കെ വരച്ചിരിക്കുന്നത് നമ്മൾ ട്രേസ് എടുത്തിട്ടാണ് വരച്ചിരിക്കുന്നത് എന്നിട്ട് പെർമനൻറ്റ് മാർക്കർ വെച്ചിട്ട് അത് വരച്ചെടുക്കും അങ്ങനെയാണ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് പിന്നെ ഇത് ശില്പകാർ ക്ലേ വെച്ചിട്ട് ചെയ്തതാണ് ഇത് ക്ലേന ചെയ്യണം എന്നൊന്നുമില്ല ക്ലേ വെച്ച് ചെയ്യണം എന്നില്ല വൺ സൈഡ് ബീഡ്സ് കിട്ടും നമ്മൾ ബട്ടൺ ബട്ടൺ ഹൗസിലൊക്കെ പോകുമ്പോൾ അവിടെ ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ വൺ സൈഡ് ഗോൾഡൻ കളർ ബീഡ്സ് കിട്ടും അത് വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് ചെയ്യാം പിന്നെ ഇത് ഇവിടെ ചിരടാണ് ഒട്ടിച്ചിരിക്കുന്നത് ഇവിടെ പിന്നെ ചിരട ഒട്ടിച്ചിട്ടില്ല കാരണം അത് ആ ഒരു ആ ഒരു ഭംഗിയിൽ കിട്ടിയില്ല അത് കാരണം ഒട്ടിച്ചില്ല പിന്നെ ഇതൊക്കെ ഓപ്ഷണലാണ് നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ചെയ്താൽ മതി ഞാൻ കുപ്പി ഇങ്ങനെ കിലിങ്ങും അങ്ങനെ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ഒക്കെ മാറ്റി വയ്ക്കുമ്പോൾ വിചാരിച്ചിട്ടാണ് കെട്ടി നോക്കിയത് പക്ഷെ അത് കിലിങ്ങണമൊന്നുമില്ല അപ്പോൾ ഞാൻ എൻ്റെ ആഗ്രഹത്തിന് ഇടയ്ക്ക് ഇടയ്ക്ക് ഇങ്ങനെ പിടിച്ച് കിലിക്കും ഒരു ചരടിൽ അതിങ്ങനെ കെട്ടി വെച്ചിട്ട് പിന്നെ ഫെവി ബോണ്ട് വെച്ചിട്ട് അതൊന്നും ഒട്ടിച്ചിട്ടുണ്ട് ടൈറ്റായിട്ട് ഇരിക്കാൻ വേണ്ടി പിന്നെ കോർക്ക് ഞാൻ തന്നെ ഉണ്ടാക്കിയ കോർക്കാണ് ഇത് പകുതി പൊട്ടിപ്പോയ ഒരു മരക്കഷ്ണായിരുന്നു പക്ഷെ ഞാനത് പെയിൻറ്റ് അടിച്ചിട്ട് ഇതിലങ്ങ് വെച്ചു ഇതും എല്ലാം കഴിഞ്ഞിട്ട് വാർണിഷ് അടിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇതിൻ്റെ താഴെ ഞാൻ വലിയ ഫിനിഷിങ്ങ് ഒന്നും കൊടുത്തിട്ടില്ല അവരുടെ ബ്ലാക്ക് കളർ വെച്ചിട്ട് അങ്ങനെ വെറുതെ പെയിൻറ്റ് ചെയ്തിട്ടേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ ഇതാണ് എൻ്റെ സെക്കൻഡ് ബോട്ടിൽ ഇത് എൻ്റെ എനിക്ക് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമുള്ള ഒരു പിക്ചറായിരുന്നു അപ്പോൾ അത് സെക്കൻഡ് ബോട്ടിൽ ആർട്ടായിട്ട് ഇതാണ് ഞാൻ ആദ്യം ചെയ്തത് കേട്ടോ പിന്നത്തെ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നത്തെ ഒരു എനിക്ക് വളരെ സ്പെഷ്യൽ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ബോട്ടിലാണ് പത്മരാജൻ എനിക്ക് ഏറ്റവും ഇഷ്ടപ്പെട്ട ഒരു ഡിറക്ടർ റൈറ്റർ ഒക്കെയാണ് അപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഒരു പിക്ചറാണ് ഇത് എത്രമാത്രം നീതി പുലർത്തിയിട്ടുണ്ടെന്ന് അറിയില്ല ഇതും ഞാൻ ട്രേസ് ചെയ്തതാണ് പിക്ചർ എന്നിട്ട് നമ്മൾ പെർമനൻറ്റ് മാർക്കർ വെച്ച് ഔട്ട്ലൈൻ കൊടുത്തിട്ട് പിന്നെ അക്രിലിക്ക് കൊടുത്തിരിക്കുകയാണ് ഇതും ബോട്ടിലൊക്കെ ക്ലീൻ ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ ടിഷ്യൂ ഒട്ടിച്ചെടുത്ത് അതിൻ്റെ മുകളിൽ ബേസ് കോട്ട് കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് പിന്നെ മെയിൻ കോട്ട് കൊടുക്കുക പിന്നെ ഈ വേർഡിങ്സ് ഇവിടെ കുറച്ച് വേർഡിങ്സ് ഒക്കെ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഒരു ബുക്കിലെ ആണോ എന്ന് എനിക്ക് അറിയില്ല അത് ഫിലിമിലെ ആണോ എന്ന് കറക്റ്റ് ഓർമ്മയില്ല എനിക്ക് തോന്നുന്നു ബുക്കിലാണിത് ഞാൻ അങ്ങനെ ഫിലിംസിലൊന്നും കണ്ടിട്ടില്ലാത്തൊരു വേഡിങ്സ് ആണ് അങ്ങനെ ഒരു വേഡിങ്സ് പെർമനൻറ്റ് മാർക്കർ വെച്ച് എഴുതിയിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഇത് നമ്മൾ ഈ സാധനങ്ങളൊക്കെ വാങ്ങിയിട്ട് കൊണ്ടുവരുന്ന ചണനൂലല്ലേ ആ ചണനൂല് വെച്ചിട്ട് ഇങ്ങനെ ഒട്ടിച്ചെടുത്തിരിക്കുകയാണ് പിന്നെ ഇത് ഏതൊരു ബോട്ടിലിൻ്റെ ഒരു അടപ്പാണ് അപ്പോൾ ഇതിന് കോർക്കൊന്നും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല അപ്പോൾ ഞാൻ ഇതിങ്ങനെ ഒട്ടിച്ചെടുത്തു ഇതിൻ്റെ താഴ്ഭാഗം ഞാൻ ഫിനിഷ് ചെയ്തിട്ടില്ല ഇതാണ് അപ്പോൾ എൻ്റെ തേർഡ് ബോട്ടിൽ ഞാൻ ഡിക്യു പേജ് നാല് ബോട്ടിൽ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതിലെനിക്ക് ഏറ്റവും ഇഷ്ടപ്പെട്ട ഒരു ബോട്ടിലാണ് ഇത് ഡിക്യു പേജിങ് വളരെ എളുപ്പമാണ് ഇത് ചെയ്യാൻ നമുക്ക് ഡ്രോയിങ് അറിയണം എന്നൊന്നും ഒരു ഒരു നിർബന്ധമില്ല ആർക്കും ചെയ്തെടുക്കാൻ പറ്റുന്ന എളുപ്പത്തിലുള്ള ഒരു ബോട്ടിൽ ആർട്ടാണിത് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു മെത്തേഡാണ് ഡിക്യു പേജിങ് ഇതിൽ നമ്മൾ ഞാൻ ബേസ് കോട്ടായിട്ട് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് അതിൻ്റെ താഴ്ഭാഗം ഫിനിഷ് ചെയ്തിട്ടില്ല ബേസ് കോട്ടായിട്ട് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ഇനാമൽ പെയിൻ്റ് ആണ് വൈറ്റ് ഇനാമൽ പെയിൻ്റ് ആണ് ബോട്ടിൽ നന്നായി ക്ലീൻ ചെയ്തിട്ട് വൈറ്റ് ഇനാമൽ പെയിൻറ്റിൻ്റെ ഒരു ത്രീ കോട്ടി
അത് നന്നായി ഉണങ്ങിയതിൻ്റെ ശേഷം നമ്മൾ ഡീക്യുപേജിൻ്റെ ടിഷ്യൂ കിട്ടും അത് ചെറുതായിട്ട് ഇങ്ങനെ നനച്ച് ഞാൻ പിച്ചിട്ട് വേണമെങ്കിൽ എടുക്കാം അല്ലാണ്ട് നനച്ച് അത് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കുകയും ചെയ്യാം അല്ലാണ്ട് നോർമലി ഫ്ലവർ ഒക്കെ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് അതേ ഷേപ്പിൽ വേണമെങ്കിലും കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം അതൊക്കെ നമ്മുടെ ഇഷ്ടമാണ് അങ്ങനെ ഈ ഭാഗമൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് നോക്കിയറിയാം ഇതൊക്കെ ഞാൻ നനച്ച് എടുത്തതാണ് നനച്ച് നമുക്കതിങ്ങനെ കട്ട് എടുക്കാൻ പറ്റും അടർത്തിയെടുക്കാൻ പറ്റും അങ്ങനെ ഒട്ടിക്കുക ഒട്ടിക്കുമ്പോൾ ഞാൻ മോട്ട് പോഡ്ജ് യൂസ് ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാരുണ്ട് അത് ഒട്ടിച്ചെടുക്കാൻ വേണ്ടി ടിഷ്യൂ ഞാൻ മോട്ട് പോഡ്ജ് എല്ലാം യൂസ് ചെയ്തിരിക്കണേ ഞാൻ ഫെവിക്കോളും വാട്ടറും കൂടി മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് അത് വെച്ചിട്ടാണ് ഈ ടിഷ്യൂ കംപ്ലീറ്റ് ഒട്ടിച്ചെടുത്തിരിക്കണേ അങ്ങനെ ഒട്ടിച്ചിട്ട് പിന്നെ നമുക്ക് എവിടെയെങ്കിലും ബാലൻസ് ഉള്ള സ്പേസ് ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവിടെ ചെറുതായിട്ട് ഇതിന് ഇതിനെ മാച്ച് ആയിട്ടുള്ള കളേഴ്സ് ഏതെങ്കിലും പെയിൻറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ആ കണ്ടിന്യൂറ്റി കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അത് കഴിഞ്ഞ് പിന്നെ വാർണിഷ് അടിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ ഒരു വെറുതെ ഒരു ത്രെഡ് കെട്ടിയിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഇതിൻ്റെ കുറക്കും ഞാൻ തന്നെ ഉണ്ടാക്കിയെടുത്തൊരു കുറക്കാണ് അതൊരു ഹോളോ കുറക്കാണ് ഇതാണ് എൻ്റെ ഫസ്റ്റ് ഡിക്യൂ പേ ചെയ്യാൻ നിങ്ങൾക്ക് കാണിച്ചു തന്നത് പിന്നെ പിന്നത്തെ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നത്തെ ഒരു ബോട്ടിൽ ഇതാണ് ഇങ്ങനത്തെ ബോട്ടിലാണ് ഡിക്യൂ പേജിന് എപ്പോഴും എന്താ പറയുക വലിയ ബോട്ടിൽസ് നോക്കിയിട്ട് ചൂസ് ചെയ്യുക അതായിരിക്കും കുറച്ചും കൂടി ഭംഗി ഇതാണ് ഇതും നമ്മൾ നേരത്തെ ചെയ്ത പോലെ തന്നെ വൈറ്റ് നാമൽ പെയിൻറ്റ് ബേസ് കോട്ടായിട്ട് കൊടുത്ത് ഒരു ടു ത്രീ കോട്ടിങ് കൊടുത്തിട്ട് ഇതൊരു ഗ്രീൻ കളർ ബോട്ടിലായിരുന്നു കേട്ടോ അതിൻ്റെ താഴെ ഫിനിഷ് ചെയ്തിട്ടില്ല എന്നിട്ട് നമ്മളങ്ങനെ ടിഷ്യൂ ഒട്ടിച്ചെടുക്കുകയാണ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് എന്നിട്ട് മുകളിൽ വാർണിഷിൻ്റെ ഒരു കോട്ട അടിച്ചിട്ടുണ്ട് നമ്മുടെ ഒരു ത്രെഡ് കെട്ടിയിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഇതൊക്കെ ഈ കുറക്കും ഞാൻ ഉണ്ടാക്കിയ ഒരു കുറക്കാണ് ഞാൻ ഈ ഡി ക്യൂ പേജ് എങ്ങനെയാണ് ചെയ്യാമെന്ന ഒരു ഒരു വ്ളോഗിൻ്റെ ഒരു എപ്പിസോഡിൽ ഫസ്റ്റ് ആദ്യം മുതൽ അവസാനം വരെ ഞാൻ നേരെ കാണിച്ചു തരാം അപ്പോൾ ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഞാൻ ചെയ്ത കുറച്ച് ബോട്ടിൽസ് നിങ്ങൾക്ക് ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്ത് തരിക എന്നുള്ളൊരൊറ്റ എയിമിൽ ചെയ്യുന്നൊരു വ്ളോഗാണത് ഇതും ഞാൻ ഡി ക്യൂ പേജിങ് ചെയ്തെടുത്തൊരു ബോട്ടിലാണ് ഇതിൻ്റെ താഴ്ഭാഗം ഫിനിഷ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് വൈറ്റ് നാമൽ പെയിൻറ്റാണ് എനിക്ക് തോന്നിയൊരു കാര്യം എന്താ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഡി ക്യൂ പേജിങ്ങിൻ്റെ ഒരു ഭംഗി നന്നായിട്ട് അറിയണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ക്രൗഡഡായിട്ട് ചെയ്യാതിരിക്കുകയാണ് ഇത് നല്ല ക്രൗഡായിട്ടുള്ള ഒരു ക്രൗഡഡായിട്ടുള്ളൊരു ബോട്ടിലാണ് ഇതിനൊക്കെ എനിക്ക് ഭംഗി തോന്നിയത് ഈ ഇങ്ങ ഇങ്ങനത്തെ ബോട്ടിലാണ് ഇത് ഒരുപാട് ക്രൗഡഡല്ല സോ അതിൻ്റെ ഒരു ഭംഗി കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഭംഗി കി ഭംഗിയുള്ളത് അത്ര ക്രൗഡഡ് അല്ലാത്ത ബോട്ടിൽസ് ആയിരിക്കും എന്ന് എനിക്ക് തോന്നിയിട്ടുണ്ട് ഈ കുറക്കും ഞാൻ ഉണ്ടാക്കിയ കുറക്കാണ് കുറച്ച് ടൈറ്റാണ് ഒരാൻ കിട്ടുന്നില്ല പിന്നെ ചെയ്ത ഒരു ബോട്ടിൽ ഇതാണ് ഈ ബോട്ടിലിൽ ഞാൻ ബേസ് കോട്ട് വൈറ്റ് നാമൽ പെയിൻറ്റ് വെച്ച് കൊടുത്തു അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇതിന് ഞാൻ ബ്ലൂ കളറാണ് കാരണം ഇതിൻ്റെ പെയിൻറ്റിങ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ബ്ലൂ കളർ ഉള്ളൊരു പെയിൻറ്റിങ് ആയിരുന്നു ടിഷ്യൂ പേപ്പർ ആയിരുന്നു അപ്പോൾ ഞാൻ ആ ഒരു കളർ തന്നെ കണ്ടിന്യൂറ്റി കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ ഇതിന് അടിച്ചിട്ടുള്ള മെയിൻ കോട്ടിങ്ങും ബ്ലൂ അക്രലിക് പെയിൻറ്റിൻ്റെ കോട്ടിങ് ആണ് അപ്പോൾ നമ്മളത് പോലെ ഒട്ടിച്ചെടുത്തിട്ട് അതിൻ്റെ മുകളിൽ വാർണിഷ് അടിക്കുക പിന്നെ ഇവിടെ ഒരു ഗ്രീൻ കളർ ത്രെഡ് കെട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഡിക്യൂ പേജിൻ്റെ ഒരു ഫസ്റ്റ് എ ടു സെഡ് ആയിട്ടുള്ള ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഞാൻ ഒരു വ്ളോഗിൽ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്തിട്ട് വെരി സൂൺ ഞാനത് അപ്ലോഡ് ചെയ്യാം പിന്നെ അതേപോലെ തന്നെ നോർമൽ എങ്ങനെയാണ് ട്രേസ് ചെയ്തിട്ട് ഒരു ബോട്ടിലിൽ എങ്ങനെ ചെയ്യാന്ന് ഏതോ ഒരു ഈ ചിലങ്കയുടെ ബോട്ടിലിൻ്റെ കുറച്ച് ക്ലിപ്പിങ്സ് എൻ്റെ കയ്യിൽ ഉണ്ട് തോന്നും അത് വരയ്ക്കുന്നതൊക്കെ അപ്പോൾ ഞാനതും ഈ വീഡിയോയിൽ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യാം പിന്നെ വേറൊരു ബോട്ടിൽ ഞാൻ പകുതിയൊക്കെ നിർത്തിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഒരു സൈഡും കൂടി ചെയ്തെടുക്കാനുണ്ട് അപ്പോൾ അത് ഞാൻ അതിൽ ട്രേസിങ്ങും കാര്യങ്ങളൊക്കെ എങ്ങനെയാണെന്ന് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് കാണിച്ചു തരാം അപ്പോൾ ഇതുവരെ എൻ്റെ ഈ കുപ്പിക്കഥ കേ കേട്ടിരുന്നതിന് ഒരുപാട് താങ്ക്സ് നിങ്ങൾക്ക് ഈ വ്ളോഗ് ഇഷ്ടമായിരുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക സബ്സ്ക്ര